സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനടക്കം നാലു പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പകർന്നത് എൺപത്തെട്ട് പേർക്ക് രോഗം മാറി പുതുതായി നാല് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതേസമയം മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറിന്റെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി മന്ത്രി ക്വാറന്റീനിൽ തുടരും വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരികെ എത്തിയ എൺപത്തിയേഴ് പേർക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരികെ എത്തിയ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർക്കും ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആറും പത്തും വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു നാലു പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരാൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രണ്ടുപേർ എന്നിവർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗപകർച്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന എൺപത്തിയെട്ട് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തേഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇന്ന് പുതിയ നാല് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി ചേർത്തു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റി രാജകുമാരി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ എന്നിവയാണ് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോവിഡ് വ്യാപന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി സമരങ്ങളിൽ പത്ത് ആളുകൾ വരെ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാവൂ എന്നാണ് നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്ത് സമൂഹ വ്യാപനമുണ്ടെന്ന ഐ സി എം ആർ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ കേസുകളെ സംബന്ധിച്ച രൂപത്തിലാണ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ജാഗ്രത പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ പോലുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ഇപ്പോൾ അനിയന്ത്രിതമായി സന്ദർശകർ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് സന്ദർശകരെ നിരോധിക്കുകയാണ് ഒരു രോഗിയോടൊപ്പം ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറാകാം അതിനപ്പുറം ബന്ധുജനങ്ങളുടെയോ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ സന്ദർശനം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് സമരങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ അഞ്ചോ പത്തോ പേരിൽ അധികരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ മാത്രമേ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ പാടുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളോടും സർക്കാരിന്റെ പരിപാടികൾ ഇരുപതിൽ താഴെ ആളുകളും പങ്കെടുപ്പിച്ച് മാത്രമേ നടത്താവൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറുന്നവർ ഡ്രൈവറുടെ പേരും വണ്ടി നമ്പരും എഴുതി സൂക്ഷിക്കണം സമൂഹ വ്യാപന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചില കേസുകളിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധ സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ആവർത്തിച്ചു ഏത് നിമിഷവും സമൂഹ വ്യാപനത്തിനിടയാകും അങ്ങനെ ഇടയാകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നാം പാലിക്കണം സമൂഹ വ്യാപനമുണ്ടായെന്ന ഐ സി എം ആർ റിപ്പോർട്ടിലില്ല രാജ്യത്താകെയുള്ള സ്ഥിതിയാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ട് ഐ സി എം ആറിനോട് തേടുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ തോത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന നിബന്ധനയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിബന്ധന കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിലെ ഒരു വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതി പത്രം ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്തരമൊരു നിബന്ധന കേന്ദ്ര മാർഗനിർദ്ദേശത്തിലുള്ളതിനാൽ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കേണ്ടി വരുമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇത് സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ ഫയലുകളും ഹാജരാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു പ്രവാസികൾക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന നിബന്ധന പിൻവലിക്കണമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാർ നിലപാട് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ മരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം കൂടും കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് മുൻപ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ നാട്ടിലെത്തിക്കണമായിരുന്നു ഇതിനുള്ള സുവർണ അവസരം സർക്കാർ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ
ദുബായിലേക്ക് ഉടൻ വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പേർ തിരികെ പോകാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് ദുബായിലേക്ക് വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ സിവിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ദുബായിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ അവിടുത്തെ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ കേരളം തയ്യാറാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കണ്ണൂരിൽ കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യവുമായി ബി ജെ പി സി പി ഐ എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ പി പി ഷാജറിനെയാണ് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് വെട്ടിയറിഞ്ഞ് കാട്ടിൽ എറിയുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെയും ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയെയും വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടുമെന്നും ഭീഷണിയിലുണ്ട് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പരിപാടിയിലാണ് കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം വിവരങ്ങളുമായി മനു പരത്ത് ചേരുന്നു മനു വലിയ വ്യത്യാസമില്ല രണ്ട് പാർട്ടികളാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ബി ജെ പി ആണ് കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു സാഹചര്യം നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ധന്യ ഈ കണ്ണൂർ കണ്ണപുരത്ത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം തുടരുകയാണ് സി പി എം നേതാക്ക സി പി എമ്മിന്റെ പ്രവ അവരുടെ അതായത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകരുടെ വാഹനങ്ങളും വീടും നേരെയും ആക്രമണം നടക്കുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ആരോപണം ഇതിനെതിരെ പോലീസ് നിഷ്ക്രിയമായി നോക്കി നിൽക്കുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് അവരൊരു പ്രതിഷേധത്തിന് തയ്യാറായത് എന്നാൽ ആ പ്രതിഷേധം ഈ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് എന്ന നിലയിൽ പോലീസ് അതിനെതിരെ വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ താൽക്കാലികമായി കെട്ടിയ പന്തൽ അഴിച്ചുമാറ്റി അതെല്ലാം തന്നെ സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി തുടർന്ന് ആണ് ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഉയർത്തുന്നത് ഈ പി പി ഷാജിറിനെതിരെ അവരെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞാണ് ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള മുദ്രാവാക്യം വെട്ടിയരിഞ്ഞ് കാട്ടിൽ എറിയും എന്ന തരത്തിലുള്ള ഭീഷണി അതേപോലെ ഈ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിക്കും അവിടുത്തെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിമാർക്കുമെതിരെയൊക്കെ സമാനമായ രീതിയിൽ ഭീഷണി ഉണ്ട് എന്നാണ് സി പി എം നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം കൂടി നടന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം വലിയ അകലം ഒന്നുമില്ല അവർ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ അതുപോലെ മാസ്കിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ വലിയ ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ലംഘിച്ചാണ് ഇതെന്ന നിലപാടിലാണ് പോലീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ധരണ ഉദ്ഘാടനം അല്ലെങ്കിൽ ധരണ പ്രഖ്യാപിച്ച ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ പന്തൽ അഴിച്ചു മാറ്റണം എന്ന് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഏതായാലും ഈ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച് അനധികൃതമായി സംഘം ചേർന്നതിനെ കണ്ടാലറിയുന്ന ഇരുപത് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസിന്റെ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ നാലു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും ഇപ്പോൾ വിവരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള കവാടം തടസ്സപ്പെടുത്തിയാണ് പന്തൽ കിട്ടിയതും അത് നീക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിലപാടുമെന്ന് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയത് മനു ഭരത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നിലമ്പൂർ മൂത്തയിടത്ത് കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യവുമായി പ്രകടനം നടത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടിയുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മൂത്തയിട മേഖലാ സെക്രട്ടറി പി കെ ഷെഫീഖിനെ സംഘടനാ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷെഫീഖ് ഉൾപ്പെടെ നാലുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ മാസം പതിനെട്ടിനാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രകോപനപരമായ പ്രകടനം മൂത്തയിടത്ത് നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയും വാർത്തയാവുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ പ്രതിരോധത്തിലായ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മേഖലാ സെക്രട്ടറി പി കെ ഷഫീഖിനെ സംഘടനാ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് നീക്കി സംഘടനയെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധം പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് നടപടി അതേസമയം കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് ലീഗും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും എടക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി യൂത്ത് ലീഗ് ധർണ എം എസ് എഫ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ടി പി അഷ്റഫ് അലിയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് കെ പി സി സി അംഗം വി എസ് ജോയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
രാജസ്ഥാനിലെ സി പി എം എം എൽ എയെ പാർട്ടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ബൽവാൻ പൂനിയെയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് പാർട്ടി തീരുമാനം ലംഘിച്ചതിനാണ് നടപടി ഇയാൾ രാകേഷ് ചേരുന്നു രാകേഷ് എന്തായിരുന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം മറ്റു വിവരങ്ങൾ അതന്നെ രാജസ്ഥാനിലെ സി പി എം എം എൽ എ ആണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി നടപടിക്ക് വിധേയനായിരിക്കും അതായത് ബാദ്ര മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ ആണ് ബൽവാൻ പൂനിയ രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി തീരുമാനം ലംഘിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു അതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം മൂന്ന് സീറ്റിലേക്കാണ് രാജ്യസഭാ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ ഇതിൽ രണ്ട് സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സി പി എം കൈക്കൊണ്ടിരുന്ന തീരുമാനം അതായത് രണ്ടാമത്തെ സീറ്റിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനത്ത് ജയിക്ക് ജയിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം കോൺഗ്രസ് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ബൽവൻ പുനിയ രണ്ട് സീറ്റിലും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് കാരണമായി സി പി എം നൃത്തം പറയുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ് അംഗ സഭയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ കോൺഗ്രസിനുണ്ട് കോൺഗ്രസിന് മാത്രം നൂറ്റിയേഴ് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സി പി എം അംഗങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് സി പി എം വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു സീറ്റിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന അമ്പത്തിയൊന്ന് വോട്ടുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൽവാൻ പൂനിയുടെ നടപടി പാർട്ടിയുമായി ആലോചിക്കാതെയാണ് നടപടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ചടക്ക നടപടിയാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നടപടി സ്വീകരിച്ചത് മറ്റൊരു എം എൽ എ ആയി ഗിരിധർലാൽ രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല അങ്കവാലിയിൽ അച്ഛൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുന്നു വരുന്ന നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നിർണായകമാണെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് അൻപത്തിയാറ് ദിവസം മാത്രം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് തലച്ചോറിൽ ശക്തമായ ക്ഷതമേറ്റത് കാരണം രക്തസ്രാവമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് തലച്ചോറിനുള്ളിൽ സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമായെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ പറയുന്നു ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ തലച്ചോറിനുള്ളിലെ സമ്മർദ്ദം നീക്കിയെങ്കിലും കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ അടുത്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ നിർണായകമാണെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവവും നീർക്കെട്ടും ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കാനായിട്ടുണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ ന്യൂറോ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി അച്ഛൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് തലച്ചോറിൽ ക്ഷതമേറ്റ നിലയിലാണ് കുഞ്ഞിനെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിച്ചത് കൊതുകിനെ ബാറ്റ് കൊണ്ടടിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് പരിക്കേറ്റുവെന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പരിക്കുകളിൽ സംശയം തോന്നിയ ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ പരാതിയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തി കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ഷൈജു തോമസ് റിമാൻഡിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കോട്ടയം അയർക്കുന്നത്ത് കാണാതായ വൈദികന്റെ മൃതദേഹം പള്ളിമുറ്റത്തെ കിണറ്റിൽ കണ്ടെത്തി ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പുന്നത്തുറ സെന്റ് തോമസ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോർജ് എട്ടുപറയിലിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇടവകയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് വൈദികൻ മനോവിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത പ്രതികരിച്ചു വൈദികന്റേത് മുങ്ങിമരണമാണെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആറുമണി മുതലാണ് ഫാദർ ജോർജ് എട്ടുപറയിലിനെ കാണാതായത് പള്ളിമുറ്റത്തെ കിണറ്റിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഫയർഫോഴ്സ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പള്ളിയിലെ റബ്ബർ പുരയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ നാലു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഇപ്പോഴും അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് ഇത് ഫാദർ ജോർജ് എട്ടുപറയിലെ മനോവിഷമത്തിലാക്കിയിരുന്നുവെന്നാണ് ചെങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ പ്രതികരണം സഭ സ്ഥലം മാറ്റം അനുവദിക്കാത്തതാണ് വൈദികനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയതെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഒരു ഇത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് അച്ഛന് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അൾത്താരയിലെ കുരിശുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നും ഒരു വിഭാഗം വിശ്വാസികൾ ആരോപിക്കുന്നു കുരിശു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ രണ്ട് തട്ടിലായിപ്പോയി അതോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയ അച്ഛന്മാർക്ക് വരുന്നവർക്കും ഒരു മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായി അങ്ങനെ സംഭവം കത്തോലിക്കളുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് തൂങ്ങപ്പെട്ട രൂപം അത് മാറ്റി പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാറ്റി വെച്ചു മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി നമുക്കിപ്പോ വേറെ സംശയങ്ങൾ അതിനകത്തൊന്നുമില്ല അത് ഇപ്പ
ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ പദം രാജിവെക്കണമെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബന്നി ബാനാൻ ഇക്കാര്യം നേരത്തെ ധാരണയായതാണ് രാജിക്ക് ശേഷമേ ഉപാധികളിൽ ചർച്ചയുള്ളൂവെന്നും ബന്നി ബാനാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന വ്യക്തി അവിടുത്തെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാജിവെക്കണമെന്നും ശ്രീ പി ജെ ജോസഫിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിന്റെ ജില്ലാ അവശേഷിക്കുന്ന ജില്ലാ പ്രസ്ഥാനം കൊടുക്കണമെന്നതായിരുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ ധാരണ ആ ധാരണ യു ഡി എഫ് വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു ആ തീരുമാനം അത് ധാരണയല്ല പിന്നെ യു ഡി എഫ് വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ യു ഡി എഫിന്റെ തീരുമാനമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചർച്ചയിൽ പൊങ്ങി വന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രകടിപ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഈ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു ഡി എഫുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് യു ഡി എഫ് ആണെന്നും പി ജെ ജോസഫ് എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് യു ഡി എഫ് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആർജവും യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാർ കൊണ്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതേസമയം തർക്കം ബന്ധപ്പെട്ട ഫോറത്തിൽ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു പാർട്ടി നിലപാട് യു ഡി എഫിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിലപാടിൽ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ജോസ് കെ മാണി കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാരിന്റെ വിഷയങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഫോറത്തിൽ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു ആ നിലപാട് മുന്നോട്ട് പോകും മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പരാമർശ വിവാദം അടഞ്ഞ അധ്യായമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പരാമർശങ്ങളിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഇല്ലെന്നാണ് സി പി എമ്മുകാർ തന്നെ പറയുന്നത് മുല്ലപ്പള്ളിയെ വിമർശിച്ച ചിലരെ കണ്ടപ്പോൾ ചിരി വന്നുവെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പരിഹസിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം ലഭിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മറുപടി എറണാകുളം പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന സി പി എം മുൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം കീഴടങ്ങി തൃക്കാക്കര ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന എം എം അൻവർ ആണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയത് കേസിലെ നാലാം പ്രതിയും അൻവറിന്റെ ഭാര്യയുമായ കൌലത്തിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ പോലീസ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു മൂന്ന് മാസത്തിലേറെയായി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അൻവർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ കീഴടങ്ങിയത് നേരത്തെ രണ്ടു തവണ ഹൈക്കോടതി അൻവറിന്റെ ജാമ്യഹർജി തള്ളിയിരുന്നു തുടർന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു പ്രളയ ഫണ്ടിലെ അൻവർ അൻവർക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈഫിന്റെ ഈ ബേലിന്റെ എതിരായിട്ട് ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി ഹർജി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ബേൽ ക്യാൻസലേഷൻ വേണ്ടി സി പി എം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അയ്യനാട് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ അക്കൌണ്ട് വഴിയാണ് പ്രതിയെ പണം തട്ടിയെടുത്തത് ബാങ്ക് ഡയറക്ടറായ അൻവറിന്റെ ഭാര്യ കൌലത്താണ് പണം പിൻവലിക്കാൻ സഹായിച്ചത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയും കളക്ടറേറ്റിലെ ജീവനക്കാരനുമായ വിഷ്ണു പ്രസാദാണ് അൻവറിന്റെ അക്കൌണ്ടിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ആദ്യം അയക്കുന്നത് പിന്നീട് വീണ്ടും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് പണം വന്നതോടെ ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് സംശയമൊതുക്കുകയായിരുന്നു അഞ്ചു ലക്ഷത്തി അൻപത്തിനാലായിരം രൂപ കൂടി അക്കൌണ്ടിൽ വന്നെങ്കിലും ഈ പണം അൻവറിന് പിൻവലിക്കാൻ മാനേജർ അനുവദിച്ചില്ല തുടർന്ന് ബാങ്ക് ഭരണസമിതി വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ കളക്ടറെ അറിയിക്കുകയും കളക്ടർ പോലീസിന് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു തുടർന്നാണ് കളക്ടറേറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നത് എഴുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കാണാതായ രണ്ടാമത്തെ കേസിലും അൻവറിന്റെ പങ്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കേരളത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ബുധനാഴ്ച കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇടുക്കിയിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മലയോര മേഖലയിലെയും നദിക്കരയിലെയും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം
ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു മരണം നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയൊന്നായിരം കടന്നു ലോകരാജ്യങ്ങളെ വൈറസ് ഇത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഐക്യമില്ലായ്മയും നേതൃത്വമില്ലായ്മയും കാരണമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിമർശിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തിലധികം പേർക്ക് കൂടി പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടതിന് ശേഷമാണ് സംഘടനയുടെ പ്രതികരണം അമേരിക്കയിലും ബ്രസീലിലും ഇന്ത്യയിലുമാണ് പുതിയ രോഗബാധിതരിൽ അധികവും കോവിഡ് കാലത്ത് മികച്ച സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്തിയ പ്രമുഖരുടെ പട്ടികയിൽ റിലയൻസ് ചെയർപേഴ്സൺ നിത അംബാനിയും അമേരിക്കൻ മാസികയായ ടൌൺ ആൻഡ് കൺട്രിയുടെ പട്ടികയിലാണ് നിത അംബാനി ഇടം പിടിച്ചത് റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ കോവിഡ് കാലത്ത് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചതും രാജ്യത്തെ ആദ്യ കോവിഡ് ആശുപത്രി സ്ഥാപിച്ചതും മാസിക എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ലിയനാർഡോ ഡി കാപ്രിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർക്ക് ഒപ്പമാണ് നിത അംബാനിയുടെ സ്ഥാനം പട്ടികയിലെ ഏക ഇന്ത്യൻ വ്യക്തിയുമാണ് റിലയൻസ് ചെയർപേഴ്സൺ അതിർത്തി സംഘർഷം പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ചൈന കോ കമാൻഡർ തല ചർച്ച സംഘർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് കോ കമാൻഡർമാർ യോഗം ചേരുന്നത് ഇന്ത്യ ചൈന റഷ്യ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ നാളെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ചർച്ച നടത്തും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നയതന്ത്രത്തിനോ നിർണായക നേതൃത്വത്തിനോ പകരമാകില്ലെന്നും ഓരോ വാക്കും കരുതലോടെ വേണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കാട്ടാനശല്യത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നാടുണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ചിന്നക്കനാൽ സൂര്യനെല്ലി പ്രദേശത്തെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളാണ് രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കാടിറങ്ങുന്ന കരിവീരന്മാരെ കൊണ്ട് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് ചിന്നക്കനാലിലെ യുവാക്കൾക്ക് കാടിറങ്ങുവാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാരണം കാട്ടാനകൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ പരിശ്രമമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇവിടെ ചിന്നക്കാണെങ്കിൽ നാളറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാട്ടാണ ശല്യം ഭയങ്കര നാളറയാകുമ്പോ പിള്ളേരൊക്കെ കൂടി ആണ ഓടിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കുന്ന ഉറങ്ങുന്നത് ചിന്നക്കനാലിലെ ആനക്കഥയുടെ തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത് ബാക്കി കൂടുതൽ ഇനി കാണാനിരിക്കുന്നു ഈ ആനശല്യം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ മേലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ മിനിഞ്ഞാന്ന് വന്നിട്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് ആന വീടിൻ്റെ മതിലേക്ക് ഇടിച്ചിട്ട് ആ സാധനം ഒരു പാഷൻ പുട്ട് കിട്ടുന്ന ആ സംബോളീറ്റ് സാധനം ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് ആന വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം പരിഭ്രാന്തിയായിട്ട് പിള്ളേരെല്ലാം ഭയങ്കര കരച്ചിലും ബഹളമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റവന്യൂ ഭൂമിയാണ് ഇത് ആനയെ വളർത്തുന്നതാണ് ആനക്കേന്ദ്രം ആക്കാൻ പോകുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ശല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ മേലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് ആദിവാസി പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കോളനി സ്ഥാപിച്ചത് ആനത്താവളമായിരുന്ന പ്രദേശത്ത് ചിന്നക്കനാൽ സൂര്യനെല്ലി സിംഗണ്ടം മേഖലകളിൽ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് മനുഷ്യരും ആനയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് എന്ന കോളനി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യവാസം പാടില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് അധികൃതർ അവഗണിച്ചപ്പോൾ ബലിയാടായത് ഒരു പറ്റം മനുഷ്യർ ജീവനും അധ്വാന ഫലവും ആനക്കലിയിൽ പൊലിയാതിരിക്കാൻ കണ്ണിമച്ചിമാതെ കാത്തിരിക്കുകയാണവർ കാടിറങ്ങുന്ന കരിവീരന്മാർ തിരികെ മടങ്ങാത്ത അവസ്ഥ ആനച്ചൂരറിഞ്ഞ് ഭയന്നു വിറയ്ക്കുന്ന നിസ്സഹായ ജന്മങ്ങൾ ഇതുപോലെയാണ് തീ കത്തിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ കാവൽ നിക്കുക ജനങ്ങളൊക്കെ അന്നി ഉറക്കം പോയി മൊത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പോയി ആന എപ്പോ ഇറങ്ങും ചൊല്ല മുടിയാതെ അതിനാണ് തീ പോട്ട് ആനയ്ക്ക് ആകും വ്യവസായത്തെ മുഴുവൻ നാല് അഞ്ചു വർഷമാ ബീൻസ് മുട്ടകോസ് എല്ലാമേ ആന വന്ന് ആറ് മണിക്ക് വന്ന് തിന്നിട്ട് കാല ഏഴ് മണി ആറരയ്ക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് കാല എഞ്ചി വെളി വരാൻ മുടിയില്ല കാട്ടാനയെ തുരത്താൻ ആഴികൂട്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇതിലും വലിയൊരു നെരിപ്പോട് കത്തിയെരിയുന്നുണ്ട് കാട്ടാനപ്പേടിയിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ വിഷമം അധികൃതർ കാണുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവരുടെ പരാതി ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്നും സന്ദീപ് രാജാക്കാട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി